Özellikle Erdoğan Merkel görüşmelerinde bu durum tekrar ediyor. Görüşmeden sonra ise kapıları açarız sözlerinin yerini güvenli bölgeler kuracağız açıklamaları alıyordu. Ve oldu oldu. Olmadı. Telabiyatla Resul Ayn arasında gerekirse bir mülteciler şehrini veya şehirlerini biz kuracağız. Erdoğan bir adım daha ileri gidiyor ve Suriyelilerin evlerine dönmelerini sağlayacaklarını açıklıyordu. Bizim ülkemizde üç buçuk milyon şu anda mülteci var. Biz bu mülteci kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız. Ancak Suriyeliler ne ülkelerine dönebildi ne de uluslararası siyasete bir pazarlık unsuru olarak kullanılmaktan kurtulabildi. 27 Şubat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan saldırı onlar için de dönüm noktası oldu. Erdoğan yıllardır söylediği ama her defasında uluslararası görüşmeler sonrasında vazgeçtiği mülteci kartını bu kez kullandı. Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız. Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediklerimize. Ve biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık ve şimdi bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin oldu. Kapıları zorlayıp geçenler ama bugün herhalde 25 bin 30 bini bulabiliriz. Ve biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam ediyor. Erdoğan kapılar açtı, mültecilere Avrupa'ya gidin dedi. Batı cephesinde ise bu tavır hep tehdit ve şantaj olarak algılandı. Turkey must understand that our main concern is that their actions may lead to another humanitarian catastrophe, which would be unacceptable. Nor will we ever accept that refugees are weaponized and used to blackmail us. That is why I consider yesterday's threats made by President Erdogan totally out of place. Peki kim haklı? Sorunun cevabı Suriyeli milyonlarca mültecinin yaşadıklarına çözüm olmuyor. Siyasiler yanlış stratejileriyle bir o yana bir bu yana savrulurken yersiz yurtsuz kalan Suriyelileri şimdi de pazarlık için kullanılan rehineler haline dönüştü. Türkiye ise yıllardır mültecilere sahip çıkan bir ülke olmaktan çıkıp Erdoğan'ın iki ay önceki sözlerinde olduğu gibi onları siyasi rant için kullanma utancıyla karşı karşıya. Her şeyini 
Geride bırakmış insanların dramları üzerinden siyaset yapmak, toplumdaki ön yargıları kaşıyarak siyasi rant peşinde düşmek utanç vericidir.